दिस वीडियो इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अवर वीडियो ऑन लीवर फंक्शन टेस्ट प्रीवियस वीडियो में uh, हमने बिलिरुबिन टेस्ट को डिटेल uh, में डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर हम फर्दर टेस्ट लाइक ब्रोमोसल्फेथिलिन टेस्ट और कुछ टेस्ट जो कि बेस्ड ऑन द सीरम एंजाइम्स डिराइव फ्रॉम द लीवर होते हैं लाइक ए एल टी ए एस टी ए एल पी और गामा ग्लूटेमिल ट्रांसपेप्टाइडिस टेस्ट डिस्कस करेंगे टेस्ट बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी जिसमें हम लोग गैलेक्टोस टॉलरेंस को मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे और टेस्ट बेस्ड ऑन द सिंथेटिक फंक्शन जिसमें हम लोग सीरम एल्बमिन प्रोथ्रॉम्बिन टाइम को डिस्कस करेंगे और टेस्ट बेस्ड ऑन द डिटॉक्सिफिकेशन जिसमें हम लोग हेपेरिक एसिड सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टेस्ट सबसे पहला टेस्ट दैट इज ब्रोमोसेल्फिथिलिन टेस्ट के बारे में ब्रोमोसेल्फिथिलिन टेस्ट जो होता है जिसको हम लोग ब्रोमोसेल्फिथिलिन टेस्ट जो होता है उसको हम लोग बी भी कहते हैं बी के नाम से भी जानते हैं ब्रोमोसेल्फिथिलिन सबसे पहले होता क्या है ब्रोमोसेल्फिथिलिन एक डाई होता है एक नॉर्मली एक डाई है जिस डाई को हम लोग यूज करते हैं जनरली एक्सक्रिटरी फंक्शन ऑफ द लीवर को एसेस करने के लिए ब्रोमोसेल्फिथिलिन डाई की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो एक्सक्लूसिवली एक्सक्रीट होते हैं बाय द लीवर मतलब ब्रोमोसेल्फिथिलिन डाई को एक्सक्रीट करने के लिए मेनली लीवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो अगर कोई भी लीवर के एक्सक्रीटरी फंक्शन में डैमेज होगा इसका मतलब जो ब्रोमोसेल्फिथिलिन का एक्सक्रीशन होगा वो इफेक्टेड होगा तो ब्रोमोसेल्फिथिलिन का एक्सक्रीशन अगर इफेक्टेड होगा इसका मतलब लीवर का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो कहीं ना कहीं डैमेज है ये टेस्ट को हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं तो सबसे पहले ब्रोमोसेल्फिथिलिन को हम लोग इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं पर्सन के अंदर और उसका जो सीरम कंसेंट्रेशन होते हैं वो होता है वो 45 मिनट्स और टू आवर्स दो टाइम उसका सीरम कंसेंट्रेशन लेते हैं उसके बॉडी के अंदर उसके सीरम के अंदर बी का कंसेंट्रेशन हम लोग लेते हैं नॉर्मल केस में देखा जाता है कि जब 45 मिनट्स पे हम लोग उसके सीरम सैंपल लेते हैं तो जो बी जो होता है डाई उसका जो अमाउंट होता है वो लेस देन फाइव परसेंट रिमेन होता है बॉडी के अंदर मतलब जितना भी डाई हमने पहले उसके अंदर एडमिनिस्टर किया था उससे फाइव परसेंट से भी कम डाई जो होता है उसके सीरम के अंदर रिटेन्ड होता है नॉर्मली अगर लीवर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है अगर हम लोग फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद वाला सैंपल देखते हैं तो इम्पेयर्ड कंडीशन में ऑब्वियसली अगर एक्सक्रीशन ऑफ द लीवर अगर डैमेज है मतलब लीवर अगर डैमेज है तो जो रिटेंशन ऑफ द डाई होगा वो ज़्यादा होगा मतलब हम लोग को फोर्टी फाइव मिनट्स पर जो डाई का कंसेंट्रेशन है वो नॉर्मल कंसेंट्रेशन जो कि 5 परसेंट ही रहना चाहिए था वो उससे ज़्यादा हम लोग को दिखाई देगा जिससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि लीवर का एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है वो डैमेज है तो ये इम्पेयरमेंट को डिनोट करता है अगर रिटेंशन ऑफ द डाई इंक्रीज है उस स्पेसिफिक टाइम पे सेकेंड टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग लीवर का जिसमें हम लोग लीवर फंक्शन को एसेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीरम एंजाइम्स जो कि लीवर से डिराइव्ड होता है जिसमें हम लोग सबसे पहले दो एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे ए और ए एल टी और एस जो होते हैं वो एक तरह के एमाइनो ट्रांसएमाइनेजेस होते हैं सॉरी ट्रांस एमाइनेजेस होते हैं जिनको हम लोग एमाइनो ट्रांसफरेजेस भी कहते हैं ए को हम लोग एस के नाम से भी जानते हैं दैट इज एलाइनिन ट्रांस एमिनेस कह सकते हैं इसको हम लोग या फिर सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांस एमिनेस कह सकते हैं इसको हम लोग ए या फिर एस होता है जो कि सेकेंड एंजाइम है जो कि लीवर से डिराइव होता है ए एस टी दैट इज दस्पार्टेड ट्रांस एमिनेस हो जाएगा और एस जी ओ टी दैट इज सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेड ट्रांस एमिनेस हो जाएगा इन दोनों के बीच में मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि जो ए एल टी या फिर एस जी पी टी होता है वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होता है और ए एस टी या फिर एस जी ओ टी जो होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों से डिराइव होता है लीवर के ए एल टी या फिर एस जी पी टी जो होता है उसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन होता है टेन टू फोर्टी फाइव यूनिट पर लीटर जबकि ए एस टी या फिर एस जी ओ टी का नॉर्मल कंसेंट्रेशन होता है टेन टू फिफ्टी यूनिट पर लीटर दोनों ही ए एल टी और एस टी जो होता है वो लीवर डैमेज के केस में इंक्रीज होते हैं इस ए एल टी और एस टी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ ये जो ए एल टी होता है वो स्टेटमेंट ये है कि ये जो ए एल टी है ए एल टी इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर स्पेसिफिक फॉर द लीवर डिजीज दैन ए एस टी बिकॉज ए एस टी इज एलिवेटेड इन दसेस ऑफ कार्डियक और स्केल्टल मसल इंजरी वाइल ए एल टी इज़ नॉट मतलब ए एल टी जो होता है वो ए एस टी से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है लीवर डिजीज के या फिर लीवर डैमेज के केस के लिए क्योंकि ए एस टी जो होता है उसका अमाउंट ज़्यादा एलिवेटेड होता है कार्डियक और स्केल्टल मसल इंजरी में जबकि उस समय ए एल का नहीं होता है इससे हम लोग को ये कंक्लूजन uh, निकालते हैं कि जो नॉर्मली ए एल और ए का रेशियो होता है दैट इज ए एस टी ए एल रेशियो जो होता है वो नॉर्मली पॉइंट एट होता है बट अगर ये रेशियो इंक्रीज हो गया मतलब ए एस टी अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ए एल टी इसका मतलब है कि माओकार्डियल इन्फॉक्शन का केस है और अगर ये रेशियो डिक्र
कम स्पेसिफिक है लीवर डिजीज के लिए और अगर ए ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ए कम इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से रेशियो डिक्रीज हो जा रहा है और ये हिपेटोसेलर डैमेज का केस होता है इसका मतलब ए जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक है लीवर डैमेज के लिए सो मेन कंक्लूजन यही है कि ए एल टी एस टी एल टी रेशियो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है हार्ट डिजीजेस के दैट इज कार्डियक और स्कल्टल मसल इंजरी के केस में लाइक मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के केस में और ए एस टी एल टी रेशियो जो हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ हिपेटोसेलर डैमेज इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरम एंजाइम जो कि डिस्कस करते हैं दैट इज ए एल पी दैट इज एल्कलाइन फॉस्फोटेज एल्कलाइन फॉस्फोटेज जो होता है वो डिराइव होता है बोथ लीवर और बोन दोनों से डिराइव होता है नॉर्मल सीरम के अंदर ए एल पी की जो कंसेंट्रेशन होती है वो थ्री टू थर्टीन के ए यूनिट पर डेसी लीटर होती है दैट इज किंग एंगस्ट्रॉम यूनिट पर डेसी लीटर होती है इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एल पी हम लोग को दिखाई देता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में लीवर सिरोसिस के केस में और हिपेटिक ट्यूमर्स के अंदर के केस में मेनली इंक्रीज ए एल पी हम लोगों को डिनोट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन द केस ऑफ लीवर डिजीजेस फिर नेक्स्ट एंजाइम जो कि ड्राइव होता है दैट इज गामा ग्लूटेमिल ट्रांसपेप्टाइडिस है गामा ग्लूटेमिल ट्रांसपेप्टाइडिस जो होता है वो एक तरह का माइक्रोसोमल एंजाइम है जो कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है इसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन जो होता है सीरम के अंदर 5 टू 50 यूनिट पर लीटर होता है और ये इंक्रीज होता है इन द केस ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और एल्कोहलिज्म के केस में नेक्स्ट एंजाइम जो कि डिराइव होता है दैट इज फाइव न्यूक्लियोटाइडेज होता है जिसका नॉर्मल लेवल टू टू टेन यूनिट पर लीटर होता है बट इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ द फाइव न्यूक्लियोटाइडेज देखने को मिलता है इन द केस ऑफ हिपेटो डिजीज इसके बाद हम लोग कुछ एंजाइम कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं लाइक like हमने देख लिया कि ए अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है ए कम इंक्रीज हो रहा है तो वो हिपेटोसेलर डैमेज का केस होता है और अगर ए एल जो है वो कम इंक्रीज हो रहा है और ए अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है दैट इज एल्कलाइन फॉस्फोटेज अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो मतलब हम लोग एंजाइम कॉम्बिनेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा केस है हेपेटोसेलर डैमेज का केस है या फिर बिलेरी ऑब्स्ट्रक्शन का केस है मीन्स अगर ए और ए दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट ए बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है और ए कम इंक्रीज दिख रहा है तो हेपेटोसेलर डैमेज का केस है और ए और ए दोनों इंक्रीज हो रहे हैं जिसमें ए कम इंक्रीज हो रहा है और ए ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो बिलेरी ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो एंजाइम कॉम्बिनेशन भी एक तरह का लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑफ द लीवर डैमेज हुआ है या फिर लीवर के अंदर कौन सा एबनॉर्मेलिटी है इसके बाद हम लोग कुछ अदर एल के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैलेक्टोस टॉलरेंस की बात करते हैं गैलेक्टोस टॉलरेंस अदर एल में हम लोग सबसे पहले गैलेक्टोस टॉलरेंस की बात करते हैं गैलेक्टोस टॉलरेंस जो होता है वो कैसे हम लोग चेक करते हैं कैसे हम लोग इसको टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को आई वी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं गैलेक्टोस का मतलब गैलेक्टोस को हम लोग उसको इंट्रावीनस रूट से उसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं गैलेक्टोस ये गैलेक्टोस एडमिनिस्टर करने के बाद ब्लड को हम लोग ड्रॉ करते हैं एट टेन मिनट इंटरवल्स फॉर नेक्स्ट टू आवर्स हर दो सॉरी दो घंटे तक हर दस मिनट पे उससे ब्लड विड्रॉ करते हैं और फिर गैलेक्टोस को एस्टिमेट करते हैं नॉर्मल हाफ लाइफ ऑफ द गैलेक्टोस जो होता है वो टेन टू फिफ्टीन मिनट के अंदर होता है और अगर हेपेटोसेलर डैमेज हुआ तो उसका हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है तो हाफ लाइफ ऑफ द गैलेक्टोस अगर दस से पंद्रह मिनट से ज्यादा हो जा रहा है टेस्ट के दौरान तो उससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो हेपेटोसेलर डैमेज इसके अंदर सस्पेक्टेड है नेक्स्ट हम लोग सीरम एल्बुमिन भी हम लोग सीरम एल्बुमिन भी हम लोग मेजर कर सकते हैं लीवर का क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लीवर जो होता है वो सोलली सिंथेसाइज करता है एल्बुमिन को एल्बुमिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर ही सिंथेसाइज करता है और कोई सिंथेसाइज नहीं करता है और हाफ लाइफ ऑफ द लीवर जो हाफ हाफ लाइफ ऑफ द एल्बुमिन जो होता है वो जनरली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज होता है तो अगर हम लोगों को सीरम एल्बुमिन का कंसेंट्रेशन कम दिखाई दे रहा है तो इसके मेनली दो रीजन्स होते हैं या तो सीवियर लीवर डैमेज हुआ है जो जो कि जो कि क्योंकि लीवर का ही फंक्शन होता है एल्बुमिन को सिंथेसाइज करने का का तो अगर सीवियर लीवर डैमेज के केस में ही हम लोगों को एल्बुमिन का कंसेंट्रेशन कम दिखाई देगा या फिर माल न्यूट्रिशन के केस में जिसके अंदर एक्सटर्नली हमें बाहर से ही प्रोटीन का इफेक्टिव क्वांटिटी नहीं मिल रहा है जिस वजह से एल्बुमिन का क्वांटिटी जो है वो सीरम के अंदर कम है एक और केस होता है जिसके अंदर सीरम एल्बुमिन कम दिखाई देता है जो कि होता है अगर हम लोग के अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है दैट इज प्रोटी दैट इज यूरिन से एल्बुमिन का लॉस ज्यादा हो रहा है जिस वजह से भी सीरम में एल्बुमिन का लेवल कम देखने को मिल सकता है तो ये सारे कंडीशन होते हैं जिसके अंदर एल्बुमिन के सीरम के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम दिखता है रिवर्सल ऑफ द एज यू रेशियो दैट इज एल्बुमिन और ग्लोबलिन का जो रेशियो होता है उसका अगर रिवर्सल हो गया दैट इज अपोजिट अपोजिट हो गया वो रेशियो अगर तो वो हम लो
एफ पी जो होता है दैट इज अल्फा फ्रीटोन प्रोटीन जो होता है बर्थ के समय में दैट इज फीटल डेवलपमेंट में तो हम लोग को प्रोड्यूस होता वो दिखाई देगा बट आफ्टर बर्थ ये ए एफ पी का कंसेंट्रेशन कम होता चला जाता है और नॉर्मल रेंज में जाकर के स्टेबलाइज हो जाता है दैट इज लेस देन फाइव नैनोग्राम पर मिली लीटर सीरम जो कि बहुत ही माइन्यूट क्वान्टिटी होता है उस क्वान्टिटी में हम लोगों को देखने को मिलता है विद इन वन ईयर आफ्टर बर्थ तो बर्थ के एक साल तक वो धीरे धीरे कम होते होते लेस देन फाइव नैनोग्राम पर मिलीलीटर पर सीरम पे आ जाता है और उसी अमाउंट में जाकर के कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है उसी नॉर्मल रेंज में वो मेंटेन रहता है अल्फा फीटो प्रोटीन अब अगर सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन हम लोगों को Uh, मतलब नॉर्मल नॉर्मल एडल्ट के अंदर या फिर नॉर्मल पर्सन के अंदर इंक्रीज अमाउंट में देखने को मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर से लीवर के अंदर कोई ना कोई डैमेज है क्योंकि लीवर ही का ही काम होता है अल्फा फीटो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का जो कि वो फीटल डेवलपमेंट के दौरान सिंथेसाइज करता था तो अगर अल्फा फीटो अल्फा फीटो प्रोटीन आफ्टर बर्थ हम लोग को इंक्रीज दिखाई दे रहा है इसका मतलब हेपेटोसेलर कार्सिनोमा या फिर ट्यूमर्स ऑफ द लीवर का सस्पेक्टेड केस है वो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और दो दो और टेस्ट हम लोग को देखना है जिसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रोथ्रॉम्बिन टाइम प्रोथ्रॉम्बिन टाइम जो होता है प्रोथ्रॉम्बिन टाइम जो होता है वो हम लोग प्रोथ्रॉम्बिन टाइम कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं तो हम लोग को पता है कि जो लीवर होता है वो सारे फैक्टर्स को आ, सारे फैक्टर्स को सिंथिसाइज करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग से कंसर्न होते हैं तो अगर डिक्रीज हो जाता है प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर में के कंसेंट्रेशन में इसका मतलब कहीं ना कहीं लीवर फंक्शन का इंपेयरमेंट है सो डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर इज फाउंड इन द इंपेयरमेंट ऑफ द लीवर फंक्शन क्यों क्योंकि लीवर जो होता है वही सोली रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फैक्टर्स को जो कि ब्लड क्लॉटिंग के है उसको सिंथिसाइज करने का तो प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रॉम्बिन टाइम इन द पेशेंट्स विद द लीवर डैमेज देखने को मिलेगा क्योंकि लीवर डैमेज होगा जिस वजह से प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर का इफेक्टिव सिंथेसिस नहीं हो पाएगा जिस वजह से प्रोथ्रॉम्बिन टाइम जो होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा नॉर्मल हाफ लाइफ जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर का वो रिलेटिवली शॉर्ट होता है शॉर्ट हो जाता है दैट इज फाइव टू सेवेंटी टू आवर्स हो जाता है और प्रोथ्रॉम्बिन टाइम जो होता है वो क्विकली चेंज होता है क्योंकि प्रोथ्रॉम्बिन टाइम क्विकली चेंज होता है लीवर डैमेज के केस में इस वजह से एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक लीवर डैमेज दोनों को एसेस करने में काम आता है ये प्रोथ्रॉम्बिन टाइम तो प्रोथ्रॉम्बिन टाइम क्योंकि क्विकली चेंज हो जाता है अगर लीवर डैमेज हुआ तो सबसे पहला चीज एक तरह से कह सकते हैं कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट में पकड़ा सकता है वो प्रोथ्रॉम्बिन टाइम होता है क्योंकि प्रोथ्रॉम्बिन टाइम तुरंत चेंज हो जाता है जैसे ही लीवर फंक्शन इफेक्ट होता है तो इस वजह से ये एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक लीवर डैमेज दोनों को एसेस करने के लिए यूजफुल है एक और एक्सट्रेज इन्फॉर्मेशन ये है कि विटामिन के जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर टू सेवन नाइन और टेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है टू सेवन नाइन और टेन जिनके लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है और अगर विटामिन की की डिफिशिएंसी है तो प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रॉम्बिन टाइम हम लोग को देखने को मिल सकता है तो अगर हम लोग को पता करना है कि जो हमें पेशेंट के अंदर प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रॉम्बिन टाइम दिख रहा है वो लीवर डैमेज की वजह से दिख रहा है या फिर विटामिन की डिफिशिएंसी से दिख रहा है इसको रूल आउट करने के लिए हम लोगों को प्रोलॉन्ग हम लोग को प्रोथ्रॉम्बिन टाइम निकालना पड़ता है बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग विटामिन के मतलब सबसे पहले पेशेंट को हम लोग विटामिन के दे करके और प्रोथ्रॉम्बिन टाइम निकालेंगे और उसके बाद हम लोग एक और टेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रोथ्रॉम्बिन टाइम विटामिन के देने से पहले निकालेंगे तो उससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से प्रोथ्रॉम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग हुआ है या फिर लीवर डैमेज की वजह से प्रोथ्रॉम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग हुआ है सो ये एक नॉर्मल टेस्ट होता है प्रोथ्रॉम्बिन टाइम के का टेस्ट होता है जो कि हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर करते हैं फाइनली एक लास्ट टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेपेरिक एसिड सिंथेसिस टेस्ट ये हेपेरिक एसिड सिंथेसिस टेस्ट जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन ऑफ द लीवर को एसेस करने के लिए किया जाता है इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो ग्लाइसिन के साथ मिक्स होकर के हेपेरिक एसिड का सिंथेसिस करते हेपेरिक एसिड फॉर्म करता है तो आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट एंड एम ब्लैडर दैट इज ब्रेकफास्ट के दो घंटे बाद और एम ब्लैडर जब रहता है पेशेंट उस समय हम लोग पेशेंट को सिक्स ग्राम ऑफ द सोडियम बेंजोइट डिजोल्व इन द टू फिफ्टी ऑफ द वाटर पेशेंट को देते हैं तो जैसे ही ये जो सोडियम बेंजोइट हम लोग देते हैं सिक्स ग्राम डिजोल्ड इन टू फिफ्टी मिली लीटर ऑफ द वाटर टू द पेशेंट उसके बाद हम लोग उसका यूरिन कलेक्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट फोर आवर्स नेक्स्ट फोर आवर्स के लिए जब हम लोग यूरिन कलेक्ट करते हैं तो नॉर्मल केस में जो सिक्स ग्राम ऑफ द सोडियम बेंजोइट होता है वो यील्ड करता है सेवन पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ द हेप्योरिक एसिड को जब लेकिन हेपेटिक डैमे
सो so, ये हमने सारे एक एक करके सारे के सारे फंक्शन डिस्कस कर लिए जिसमें हमने बिल्यूरबिन बिल्यूरबिन टेस्ट हमने पिछले uh, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दैट इज़ बैंडनबर्ग टेस्ट इस वीडियो में हमने बाकी सारे टेस्ट को एक एक करके डिस्कस किया और सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर मोर सच वीडियोज If you want notes for following videos message me on my Instagram handle link is given in the description below thank you